ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఇస్ కుమారి సో ఈరోజు మీ అందరితో కూడా నేను నా డైలీ రొటీన్ బ్లాగ్ ని షేర్ చేస్తున్నాను సో ఇప్పుడైతే బ్లాగ్ చూసేయండి ఫ్రెండ్స్ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇది నా ఒక చిన్న యూట్యూబ్ సెటప్ చేసుకున్నాను ఏం లేదు పెద్ద ఎక్కువ ఏం కాదు ఇది వచ్చి నేను ఒక చిన్న ఆల్రెడీ మీరు అందరూ చాలా వీడియోస్లో చూసి ఉంటారు ఇది నా బ్యాక్గ్రౌండ్ కట్టెన్ అనమాట అండ్ దాంతోపాటు మా ఇంట్లో ఉన్న వాటితోనే నేను కొంచెం డెకరేట్ చేశాను అండ్ దాంతోపాటు కొన్ని బయటవి కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను అది ఏంటంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి బయట వచ్చి ఈ ఎల్ఈడి లైట్స్ తీసుకున్నాను ఫ్రెండ్స్ చాలా బాగున్నాయి మల్టీ కలర్ తీసుకున్నాను అండ్ దాంతోపాటు ఈ ఫ్లవర్ వాజ్ అనేది ఆల్రెడీ మా ఇంట్లో ఉంది దాన్ని నేను ఇక్కడ పెట్టాను అనమాట ఎందుకంటే మనకి వీడియోస్లో ఫ్లవర్స్ ఇవన్నీ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ చాలా బాగుంటాయి కదా అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ మా టెడ్డీ బేర్ ఆల్రెడీ ఉంది కదా ఈ టెడ్డీ బేర్ని కూడా ఇంక్లూడ్ చేశాను నేను అండ్ దాంతోపాటు ఈ లైట్స్ అన్నీ కూడా నేను మొన్న రీసెంట్గా దీవాళికి తీసుకున్నాను అవి మా వ్యూ ఏమంటారు టెడ్డీ బేర్ మీద పెట్టాము అనమాట అండ్ దాంతోపాటు ఈ ఫ్లవర్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లవర్ పాట్ అనేది నేను ఎట్టు జాడ్లో తీసుకున్నాను మనం ఆల్రెడీ రీసెంట్గా మీకు ఒక బ్లాగ్లో కూడా షేర్ చేశాను కదా అండ్ దాంతోపాటు ఇక్కడ నా ల్యాప్టాప్ ఎందుకంటే ఈ టేబుల్ అనేది యాక్చువల్గా నా వర్కింగ్ టేబుల్ సో ఈ వర్కింగ్ టేబుల్ మీద నేను ఈ విధంగా పెట్టుకున్నాను యాక్చువల్గా ఇక్కడ ఉన్న ఇక్కడ ఈ ప్లేస్లో వచ్చి డ్రెస్సింగ్ టేబుల్ ఉండాలి బట్ నేను తీసేసాను అండ్ చైర్ అంటారా చైర్ ఇలా సింపుల్గా నార్మల్ నేను ఎప్పుడు కూర్చునే దాని మీదే ఎప్పుడు కూర్చునేదే ఉంచేసాను అనమాట సో ఎలా ఉంది చెప్పండి క్యా మీకు ఇలాగ ఇది ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను నార్మల్ సెల్లో షూట్ చేస్తున్నాను ఈ వీడియో అనేది మీకు మేబీ క్లియరెన్స్ ఉండకపోవచ్చు అంటే దీని లుక్ అనేది తెలియకపోవచ్చు బట్ నేను కూర్చొని వీడియో షూట్ చేసే ముందు మీకు మీకు తెలుస్తుంది అనమాట ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉంటుంది అనేది సో తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఫ్రెండ్స్ నిజంగా ఈ వైర్లు అవి సెటప్ చేయడానికి చాలా టైం పట్టింది నియర్లీ హాఫ్ అన్ అవర్ మీరు అనుకోవచ్చు ఏంటి ఈ వైర్లకి ఇంత హాఫ్ అన్ అవర్ పట్టిందని ఇది టెన్ మీటర్స్ వైర్ అసలు ఇది చిన్న దొరకలేదు ఇంకా అందుకోసం టెన్ మీటర్స్ వైర్ని నేను అలా 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 డబల్ డబల్ లేయర్ కింద పెట్టి చేశాము అండ్ ఇదంతా కూడా జస్ట్ నార్మలే పెద్ద ఈ వీటికి ఏం ఎక్కువ పల్ పట్టలేదు జస్ట్ ప్లేసెస్ అనేది చేంజ్ చేసాము అంతే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ ఫైనలీ నా చిన్న సెటప్ నేనైతే ఇది ఒక టెంపరీగా మాత్రమే సెట్ చేశాను ఎందుకంటే తర్వాత మళ్ళీ నేను ఈ సెటప్ అంతా కూడా మారుస్తాను చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇది నా బుల్లి సెటప్ అనమాట ఇది కేవలం టెంపరీ మాత్రమే ఎందుకంటే నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేసే ఛాన్స్ ఉంది ఎందుకంటే నేను ఒక ఐడియా ఉంది అది అయ్యేలోపు ఇది పెడదామన్న ఉద్దేశంతో మాత్రమే పెట్టాను అనమాట అండ్ దాంతోపాటు ఇటు సైడ్ అంతా కూడా ఈ రకంగా ఉంటాయి అండ్ ఈ అవతల సైడ్ ఏమేమి ఉంటాయి అన్నది కూడా చూడాలి కదా చూసేయండి ఇటు సైడ్ వచ్చి ఇది నార్మల్గా ఇది నా మొబైల్ ట్రైపాడ్ ఇది మ్యాక్సిమం దీనికన్నా ఎక్కువ నేను కెమెరా చూసారు కదా ఆ ట్రైపాడ్ ఎక్కువ యూజ్ చేస్తాను సో ఇది నా రింగ్ లైట్ ఎందుకంటే కెమెరాకి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా లైటింగ్ అన్నది ఉండాలి మా బెడ్రూమ్లో చాలా తక్కువ అనమాట లైటింగ్ అందుకోసం నేను ఇది ఇంక్లూడ్ చేస్తాను కెమెరా యూజ్ చేస్తే అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చి ఈ లైటింగ్స్ అండ్ ఇది ఇవన్నీ సెటప్ కోసం ఇది పెట్టాల్సి వచ్చింది అనమాట ఇవన్నీ కూడా అయిపోయిన తర్వాత అన్నీ రిమూవ్ చేసుకుంటూ ఉండాలి సో ఫైనల్లీ ఈ ఇంత బ్యూటిఫుల్గా రావడానికి ఇవన్నీ కూడా ఉండాలన్నమాట ఇది నా ఫైనల్ లుక్ సో తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో చెప్పండి ఎలా ఉందన్నది సో ఇప్పుడు మీ అందరితో కూడా నేను ఆంధ్ర స్టైల్లో పప్చర్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలన్నది ఈ బ్లాగ్లో మీకు షేర్ చేస్తున్నాను స్టూడెంట్ ఫ్రెండ్స్ ఒకవేళ మీ అందరికీ తెలిస్తే మీరు ఎవరికైనా తెలిసినట్టయితే మీరు స్కిప్ చేయొచ్చు దాని తర్వాత బ్లాగ్ చూడండి సో ఇప్పుడైతే మనం ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను దగ్గర దగ్గర ఇక్కడ ఒక టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ కందిపప్పు తీసుకున్నాను సో దాన్ని ఈ విధంగా మనం నీట్గా ఒక టూ టు త్రీ టైమ్స్ వాష్ చేసుకోండి సో వాష్ చేసుకున్న తర్వాత దీంట్లో ఇప్పుడు మనం ఏమేమి ఇంగ్రీడియంట్స్ వేయాలన్నది కూడా మీకు వన్ బై వన్ అన్నీ కూడా షేర్ చేస్తాను సో సింపుల్ అండి ఫస్ట్ అయితే నేను ఇక్కడ యాడ్ చేస్తున్నాను పచ్చిమిర్చి అండ్ దాని తర్వాత టొమాటో పీసెస్ సో టొమాటో పెద్ద అయ్యి నేను ఒక టూ కట్ చేసుకునే ఇలాగా కొంచెం మీడియం సైజులో కట్ చేసుకున్నాను పీసెస్ అన్నీ కూడా మరీ చిన్నగా అయితే కట్ చేసుకోకండి అండ్ దాని తర్వాత మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు యాడ్ చేసాము పసుపు అనమాట అండ్ దాని తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ సాల్ట్ అయితే ఓన్లీ కొంచెం వేసాము ఎందుకంటే మళ్ళీ మనం వేసుకోవాలి సో నెక్స్ట్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ సో ఇప్పుడు
ఛాన్స్ ఉంటుంది అనమాట అండ్ దాని తర్వాత ఇప్పుడు అయితే మనం అన్నీ కూడా యాడ్ చేసాం కదా సో యాడ్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం దీన్ని విజిల్స్ రావడానికి కుక్ చేయాలన్నమాట సో దీనికి మనకి నియర్లీ ఒక ఫైవ్ విజిల్స్ అయితే రావాలి మా దానికైతే ఫైవ్ పడుతుంది మీరు కందిపప్పు తొందరగా ఉడికిపోతుందంటే జస్ట్ ఒక ఫోర్ విజిల్స్ అయితే సరిపోతుంది సో నేనైతే ఇప్పుడు స్టవ్ మీద పెట్టేసానండి ప్రెషర్ కుక్కర్ అనేది చెప్పాను కదా నియర్లీ ఒక ఫోర్ టు ఫైవ్ అయితే సరిపోతుంది ఒకవేళ అంతకి కుక్ కావలేదు అనుకుంటే మీరు ఒక విజిల్ మళ్ళీ వేయించుకోవచ్చు అనమాట ప్రాబ్లం ఏమి ఉండదు సో చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ విజిల్స్ అయితే అన్నీ కూడా వచ్చిన తర్వాత నేను ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చిన తర్వాత స్టవ్ అన్నది ఆఫ్ చేస్తాను ఆఫ్ చేసిన తర్వాత సో మనకి ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత మనం ఓపెన్ చేద్దాం ఓపెన్ చేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ప్రాసెస్ ఏంటి అన్నది కూడా మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను సో చూసారు కదా ఫైనలీ ఫైవ్ విజిల్స్ అయితే అయిపోయాయి అండ్ దాని తర్వాత మనకి కొంచెం ప్రెషర్ అంతా పోయిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉంటుంది అండ్ నేను ఇక్కడ పప్పు గుత్తి తీసుకొని మొత్తం పప్పు అంతటినీ కూడా స్మాష్ చేస్తున్నాను సో పప్పు మీరు చూసినట్టయితే ఇలాగ పలుకుగా ఉండాలి ఇలా పలుకుగా ఉంటే మీకు కొంచెం బాగుంటుంది తినేటప్పుడు అండ్ దాని తర్వాత నేను ఈ ప్రాసెస్లో ఏం చేశానంటే విజిల్స్ వచ్చేలోపు చింతపండుని నానపెట్టేసి ఉంచాను ఫ్రెండ్స్ సో ఇక్కడ ఫస్ట్ అయితే ఒక కొన్ని వాటర్ తీసుకొని దాని నిండా కూడా ఫస్ట్ చింతపండు నానబెట్టాను దాని తర్వాత మళ్ళీ కొంచెం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకుంటూ చింతపండు రసం అనేది మనం యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట లేదంటే కొంతమంది వాటర్ కూడా యాడ్ చేస్తారు ఒకసారి చింతపండు గుజ్జేసి కొంచెం అంటే ఒక కప్ ఆఫ్ చింతపండు గుజ్జేసి మిగతా అంతా కూడా వాటర్ యాడ్ చేస్తారు అండ్ దాని తర్వాత వచ్చి ఇక్కడ నేను యాడ్ చేశాను సాల్ట్ యాడ్ చేశాను అండ్ దాని తర్వాత కారం కూడా యాడ్ చేశాను అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి దీంట్లో మనం ఫ్రెష్గా కరేపాకు వేసుకుంటే సూపర్ ఉంటుంది మ్యాక్సిమం కాడలతో వేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటుంది అనమాట లేతగా ఉన్న కాళ్ళు అయితే అండ్ దాని తర్వాత కొత్తిమీర సో పప్పుచోరులో మనకి మంచి ఫ్లేవర్స్ ఇచ్చేది ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చి కొత్తిమీర కరేపాకు ఇవన్నీ బాగా ఎక్కువిస్తాయండి అండ్ బెండకాయ వేసుకున్నాను అనమాట బెండకాయ అనేది ఆప్షనల్ మీకు నచ్చినట్టు అయితే వేసుకోవచ్చు లేదంటే మీరు స్కిప్ చేసేసుకోవచ్చు సో మ్యాక్సిమం పప్పుచోరులో కొంతమంది వేసుకోరు కూడా బట్ మా ఇంట్లో తింటారని నేను ఇక్కడ యాడ్ చేశాను అంతే సో ఇప్పుడైతే మనం అన్నీ కూడా యాడ్ చేసిన తర్వాత స్టవ్ మీద పెట్టాలండి సో దాని తర్వాత ఇక్కడ నేను ములక్కాడ కూడా యాడ్ చేశాను అంటే జస్ట్ అప్పుడే తీసుకొచ్చారు ఫ్రెష్ గా సో బాగుందని కొంచెం లేతగా ఉందని జస్ట్ ఒకే ఒక ములక్కాడ పీసెస్ అనేది మాత్రం యాడ్ చేశాను అనమాట సో పప్చర్ అంతా కూడా మనకి మరిగే దాంట్లోనే టేస్ట్ ఉంటుంది ఫ్రెండ్స్ సో మీరు ఎంత బాగా ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్ని కరెక్ట్ గా వేసి చేస్తారో దాంట్లోనే మన టేస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది సో అది మ్యాక్సిమం ఒక టెన్ మినిట్స్ మరిగిన తర్వాత నేను ఇక్కడ పోపు పెట్టుకున్నాను సో పోపు వచ్చేసి హ్యా యూజువల్ ఆవాలు జీలకర్ర వెల్లుల్లిపాయ అలాగే ఉల్లిపాయ కూడా యాడ్ చేశాను అనమాట సో మీరు చూసినట్టయితే ఉల్లిపాయ అనేది సన్నగా కట్ చేశాను సో ఇలా కట్ చేయడం వల్ల లుక్ వైజ్గా బాగుంటుంది అండ్ ఇక్కడైతే ఫస్ట్ అయితే ఉల్లిపాయ వెల్లుల్లి రెండు కూడా మంచిగా వేగిన తర్వాత ఇక్కడ నేను కరివేపాకు యాడ్ చేశాను సో ఇప్పుడైతే కరివేపాకు ఇవన్నీ కూడా పోపు బాగా వేగాలండి పోపులో కూడా మనకి టేస్ట్ అన్నది పెరుగుతుంది పప్పు విషయంలో అయితే అండ్ దాని తర్వాత ఎండుమిర్చి యాడ్ చేశాను ఎండుమిర్చి అయితే జస్ట్ ఒక టూ మాత్రం యాడ్ చేశాను మనం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి దాంతో పాటు కారం కూడా యాడ్ చేసాం కాబట్టి జస్ట్ ఎండుమిర్చి అనేది తక్కువ యాడ్ చేశాను సో ఆ విధంగా మొత్తం కూడా కలుపుతూ చేయాలి ఎందుకంటే ఒక సైడే మనం కలుపుకుండా ఉంటే అటు ఆనియన్స్ సరిగ్గా ఫ్రై అవ్వవు వెల్లుల్లి కూడా అవ్వవు అనమాట సో ఫైనల్లీ అదంతా ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు మనం ఇది స్టవ్ అనేది తగ్గించుకొని పోపు అనేది యాడ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ లేదంటే మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకుని యాడ్ చేసుకోండి ఎందుకంటే కొంచెం ఒక్కోసారి మనకి ఈ పోపు వేడి వల్ల మంట అనేది పైకి లెగిసే అవకాశం ఉంటుంది అందుకోసం మీరు స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు అండ్ ఇక్కడైతే పోపు అంతా వేసాం కదా పోపు వేసిన తర్వాత మనం ఒక ఫైవ్ టు సెవెన్ మినిట్స్ దాకా మరిగించినట్టయితే పోపు కూడా చాలా పర్ఫెక్ట్గా పడుతుంది ఫ్రెండ్స్ సో ఒకసారి మీరు ఈ విధంగా ట్రై చేయండి అండ్ పోపులో మీరు ఇంగు వేసుకున్నట్టయితే ఇంకా బాగుంటుంది సో అలా కూడా ట్రై చేయండి ఒకవేళ మీరు నేను ఇక్కడ పై నుంచి అన్నీ కూడా మీకు మంచి మంచి రెసిపీస్ అండ్ నా స్టైల్లో అండ్ అంతా కూడా షేర్ చేస్తాను ఆంధ్ర స్టైల్ కానీ ఏదైనా మీకు ఎటువంటి రెసిపీస్ అయినా మీకు కావాలి నా ఛానల్లో చూడాలనుకుంటున్నారు అయితే తప్పకుండా కామెంట్ శిక్షలు చెప్పండి సో నెక్స్ట్ నుంచి అన్నీ కూడా నేను మంచి మంచి రెసిపీస్తో మీకు బ్లాగ్స్ అనేది చేస్తూ ఉంటాను అండ్ దానికి కాంబినేషన్గా నేను చేశాను పొటాటో ఫ్రై అండి సో ఈ పొటాటో ఫ్రై అనేది మీకు ఆల్రెడీ షేర్ చ
కిల్లంపూడి థియేటర్ దగ్గర అండి నియర్లీ ఒక టెన్ మినిట్స్ ఉంటుంది సో అక్కడికి వెళ్ళాం అనమాట మల్టీప్లెక్స్ మీకు బోల్డ్ సార్లు చూపించేసింది థియేటర్ అయితే ఇప్పటికీ సో మేము వచ్చిన మూవీ వచ్చేసి అలా వైకుంఠపురం మాకు చెప్పాను కదా మాకు పండగ టైంలో అసలు దొరకలేదు ఫైనల్లీ మూవీ అయితే చూశాను నాకైతే బాగా నచ్చింది సో ఐఎమ్ హ్యాపీ అండ్ బయటకు వచ్చేసిన తర్వాత షూట్ చేశాను మొత్తం ఫుల్ ఫ్రెండ్స్ అసలు చాలా ఎక్కువ జనం ఉన్నారు ఇప్పటికీ కూడా సో ఇది ఫ్రెండ్స్ సీరియల్ బ్లాగ్ మీకు నచ్చినట్టు అయితే వీడియోని లైక్ చేయండి కామెంట్ చేయండి తప్పకుండా నా ఛానల్ని కొత్తగా చూస్తున్నట్టయితే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని నోటిఫికేషన్ బెల్ అన్నది ఆన్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్ ఐ హోప్ ప్రతి ఒక్కరికి నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను